А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Алекс Стор. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фрэш. Мы продолжаем играть в Car Mechanic Simulator 2021. Сегодня на реставрации Гольфец GTI второго поколения. Так, ну что. Давайте мы его сразу на разборочку. <coughs> Подъемник первый, как обычно. Деребаним всю кузовню, которая есть. Так, порогов нет. Люк не снимается. Решетка с фарами. А, лабаш еще. Но... Но выхлоп будем считать, что стандартный. Да, i4. Так, ну все. Ну все. Так, продать все, что нагребли <coughs> от гольфа. Есть контакт. Так, салончик. Разборка салона. Замечательно. Так, теперь можно и поварить. Ну все, как новый теперь. Так, а салон я не выбрал, что поставить. Один, два, три. Есть. Да, правильно? Да, правильно. О, кстати, я знаю, какие диски мы будем ставить. Мы ж, какие мы там ставили? Девятнашки, по-моему. Мы же конкретно на этом гольфе смотрели DLC. Или обновление, как оно там правильно. Так, 221, по-моему. <coughs> да. Только не помню, что было по вылету. Был у нас вылет или не было вылета. Будем считать, что не было. Так, разбираем все это барахло, которое у нас есть. Блин, так он типа комплектный что ли. Он реально комплектный получается. Ой. Все норм. На комчик, кстати, даже есть неплохо. Блин, реально комплектный. Офигеть. Так, фильтр добавляем. Нужно будет взять его в тюнинге. Отлично. Так, сборочка. Вакуумник, по-моему, ремонтируется. Это нет, это нет, это я не знаю. Это есть. Аккумулятор зарядим, радиатор есть. Так, хорошо. Что у нас по движку здесь? <coughs> Ого, сколько можно пихать? Установлен AQC. Так, по-моему, у нас A4 Turbo самый мощный был. Мы его вроде бы даже в прошлой серии собирали. Сто сорок пять сил. Слабенько. Сто восемь. Сто восемьдесят. Так, надо проверить, что мы будем собирать. Так, i3. Два штучки. i4 AQC BFM ABT. Восемьдесят пять, сто двадцать пять. А так, сто сорок пять, двести семьдесят девять бифем.
Так, BFM пока что 279. А что там еще было? Там какой-то еще один был, я не помню какой. А, АБТ. А4 АБТ. Где он есть? 114, серьезно. Да уж. Ну тогда будем собирать BFM. А, или мы на том же блоке будем собирать. Блок-то, возможно, живой останется. Хотя, что мне на нем собирать? На нем турбины нет. Валить он не будет. Так, катушки. Ну, там тоже рядник четверочка. Раз, два, три, четыре. Поэтому я катушки сразу добавлю. Дроссель, я хз. Такой там будет или не такой? Блин, что-то громко. Раз, два, три, четыре. <coughs> Есть контакт. Ну, на выпуск живее всех живых. Пятьдесят восемь. Но выглядит бодренько. Гена точно нужен будет, тоже можно выбрать сразу. <coughs> Помпа нет. Гидрач. Я не знаю, будет он там или нет. вся держится фильтр ну тогда в принципе все нужно поднимать так по коробке сейчас сразу в тюнинге все возьму чтобы не забывать все ну, замечательно чтобы больше мы об этом не думали. А то сейчас добавлять, а там что там есть, что нет, фиг его знает. Так, колодки. Сзади же диски? Вроде да. Четыре подшипника. Ого, ступица вся заржавела. Прикольно. Два мортика, две пружины, две опоры. Две стойки стабилизатора. Два наконечника. Две тяги. Раз, два, три, четыре, сорвали блока. И еще раз, два, три, четыре. Есть.
Так, вот этот выхлоп я сейчас не отмечаю, потому что я хз. На этом движке он будет такой же или нет? Карабас тоже. Возможно, это такие же будут, но я этого не знаю. Потому что у нас же там, возможно, турбина будет, еще что-нибудь. Вдруг что-то как-то будет отличаться. Так, выжимной нужно будет... А, блин, выжимной уже снял. Ну, потом тогда докупим. Блин, а что я, кстати... А что я поршневую не проверил? Точнее, не добавил. Масло. Так, поршень что-то нам есть, а вот колечко... Отлично. Зато сейчас плюс в том, что мы хотя бы подвеску сможем все отметить, которая нам нужна на эту машину. Так, выхлоп добавляем. Кстати, по выхлопу нужно пройтись. И бензонасос. А бак не ремонтируется, да, вроде бы? Ну да, у нас был, было бы их миллион, наверное. Так, подвесочка, подвесочка. Раз, два. Но сейчас ремонтировать детали придется очень много. Потому что список огромный. Раз-два. Раз-два. Есть контакт. Так, подрамник. Раз-два, три-четыре. Две стойки стабилизатора. <coughs> так, здесь я не помню нифига. По пружинам, по опорам. Что у нас есть, что у нас нет. Так, и этих два. Ну и замечательно. Одна сторона все все разобрано стабилизатор и подрамник есть спускаем вниз ее теперь достанем а точно про поршневую забыл уже будет смешно если блок цилиндров один и тот же становится сюда вот реально вот недавно собирали такой же нифига уже не помнишь так, колено. И блок. Так, поехали. Точить тормоза. А, подожди, нужно статус машины проверить. Вдруг что-то на кузове осталось. Как у нас обычно бывает. Так, список. Заднее правое крыло, смотри. А, в натуре. 
А там его не было? Или было? Не знаю. Не зря посмотрел. Так, как на зарядку. Пружину разобрать. Резину разбудь. Так, аккум заряжен. Я думаю, кстати, можно сразу резину купить себе, которая нам нужна. Так, а нам нужна, скорее всего, сликовая. Четыре штучки. Девятнашки. Высота какая была? Я не помню, какая высота была у нее, у резины. Ну, пусть будет 25, а ширина 265. Купить. Готово. Так, амортик еще один. Ну, тогда собрать. Так, что у нас здесь доточился? Сейчас ту резину соберем, а как раз последний диск будет. Будет шикарно. Фига себе, широкая резина. По-моему, надо было поуже немножко. Ну ладно. По вылету фиг знает, что там будет. Но по-моему, мы что-то регулировали. А, мы высоту регулировали у машины, я помню. То... Хорошо. Вот вылет, по-моему, мы не меняли. Блин, ну резина капец широкая. Последний? Да. Готово. Диск. Забираем. Дисков больше нет. Замечательно. Так, теперь все подряд ремонтируем. Ремонтируем все, что есть. 12 страничек, но потому что машина достаточно комплектная, но учитывая состояние, возможно, многие запчасти будут ремонтироваться с первого раза. Если нам повезет, конечно. Да, странички уходят быстрее, чем обычно. Ремонт работает. Что-то на 10 застряли. Сказал, ремонт работает, застряли на 10. Так, еще 7 страниц. Четыре еще. Сейчас начнем движок собирать. Короче, я думаю, движок на этом блоке соберется. Просто там зависит от того, какой ты начинаешь собирать. Типа, что ты решил поставить на стенде на том. Хотя в то же время, если под капотом определяться, что собирать, то там так не получится. 
теории. Сейчас узнаем. Зараза. Зеленые детали ремонтируешь по несколько раз. Точнее, желтые. Не красные ж. Наконец-то. Так, продажа все включает 14, потом на складик, но схема в принципе у нас стандартная. Так, склад 6, сортировка состояния. список так нужно резину еще скинуть ой резину эти диски нужно скинуть все отлично сохраняемся на всякий случай Все четко, все четко. Э, так, покупки. Нужно пока по покупкам пройтись. Потом можно будет немножко подсобрать. Так. Э, не то. Детали. Один. От зараза. Сразу на предохранители пошли. Как я это делал? Все. Раз, два, три. Раз, два. Угу. Так, тут уже барахло пошло. Бачок. Мимо. Бачок. Катушка свеча зажигания колодки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Есть. Два мортика. Две пружины. Напоры. Переднюю подвеску все уже есть, кроме солен блоков. Так, колечки есть. Два колпака. Глушак, каталик, выходная, насос, бак. Есть. Два задних амортика. Восемь солен блоков. Две стойки стабилизатора. Так, все остальное в тюнинге у нас. Есть. Фух. 
Так, собираем все, что можем. Кстати, турбы-то не будет, у нас кулек даже никуда вешать. Так, ну здесь все. Теперь можно ее поднять. А, салон можно собрать. Я уже забыл про салон. Начнем, наверное, с передней подвески. Стабилизатора нет. Сто процентов. Да. Так, что еще здесь у нас есть? Ну, я думаю, мы сейчас докупим то, чего не хватает, чтобы по максимуму детали потратить на подвески. А, я их не собрал. Точно, я забыл. Все купил, но собрать забыл. Так, ну и все. Эта сторона готова. Теперь здесь. Подрамник есть. Сейчас задний стабилизатор напишет. Нет, этот стабик есть. Хорошо. Блин, выхлоп так неудобно стоит. Ну-ка. О, нижняя тарелка есть. Хорошо. Пружины нет. И опоры нет. Сто процентов. Да. Ну, получается, эти нижние тарелки не ре или ремонтируются у нас. А, ну да, было же две в наличии. Да, значит, они ремонтируются, если ремонтопригодные. Кстати, соленбоки забыл поставить на подрамник. Потом забуду про них и все. Блин, промазал. здесь и теперь собираем тут
Все. Теперь можно переходить к движку. I4B. Вот у нас уже пошли изменения. Так, покупаем блок, которого нет. Ну, колено-то хоть подойдет. Ого, I4B у нас много колен. Так, помпы нет, фильтра нет. Ролика точно нет. И гидрач это этот нужен, как его зовут. Тюнинг. Так, магазин. Помпа есть, фильтр есть, ролик есть и помпа. Ой, помпа, гидроусилитель. Ну и все. Дальше идти тюнить. И что потюнем поставить. Сейчас буду просто листать, потом ставить и проверять, чтобы у нас все сходилось. Потому что запчасти я не считал. Колеса можно уже ставить смело с тормозами. Надо было, наверное, поршневую накинуть. Головку сразу добавили бы. Готово. Так, сколько у нас еще страниц осталось? 25. Блин, а мозги там были у него или нет? Надо пойти посмотреть. Ладно, сейчас снизу подсоберу. Потом проверим, были мозги или не было. Колеса не влезут в арки просто, они слишком широкие для такого гольфа. Так, ну вроде все отлично. Вроде все, что нужно, ставим. Так, эта сторона готова. Какие-то 
там диски тормозные особенно какие-то, что они вперед тюнячек стоят. Так, где есть? Можно спускать. Ну, в целом, может быть, чуть-чуть будет выпирать. Так, фильтр ставим. Ну и все. Тут, по-моему, больше ничего ставить. А вот здесь есть. Так, фильтр не проверил. Ну, не все норм. Есть такой раз, а выжимного нет. Да, потому что я его не добавлял. Так, ну поддона подозреваю тоже нет. Сейчас докупим. Так, башка точно из тюнинга. Выжимной есть, поддон есть. Так, распредвал один, второй, впуск, ролик, жаль впуска нет, выпуск, ой точно, логично, не уже на автомате. Так, впуск ставим. Дроссель. Сейчас же турбо нарисуется, или она будет там уже рисоваться? А, турбо ж на выпуске ставится. <клышко> Тупанул, все норм. На впуске турбину хотел присрать. Тогда выпуск ставим. Так, турбо есть. Топливную потом уже добавим, потому что сейчас придется очень много всего собрать, чтобы поставить топливную. Ну, в целом все. Вроде все, что ставил, все снял. Так, магазин. Дроссель, турбо. Есть. А, я же хотел пойти посмотреть этот, мозги. Точно. Я забыл про них уже. Но их, походу, нет здесь. Да не, их нет здесь. Так, ладно, список. Список 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 наименований всего. Окей, идем. Один, два, три, четыре,
5. Где-то 6. Отлично. Башка даже не прикручивается. Удобно. Да, тюнячий. Зараза. Рампа-то сразу же была доступна. Я что-то думал, что она будет длинная. Так, и сколько у вас? 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наверное. Так, шестерни-то и нет, конечно же. Магазин. Так, рампу купили. Крышка распредвала. 8 штучек. И шестерня. нет цепи тоже нет сейчас мы укрыть соберем и воткнем рампу потом поставим потому что нам еще нужна будет коробка затюненная поэтому чтобы два раза не листать с одного раза пройдемся и все так от фигни нет Шестерня с предвала тоже нет. Крышки точно нет. И ремня нет. Натяжного нет. И все. Движок комплектный, кроме форсунок наших. А, нет. Тут еще ж навесное не запитал. Я уже забыл про навесное. Шкив. Тоже. Ну, как обычно. Мы просто каждую деталь покупаем. Сейчас еще ролик один нарисуется. Его точно нет, даже проверять не нужно. Все. Вроде да, скидываем движок и идем ставить. Так, что нам нужно? Что нам нужно? Поставить нечего, только карабас. Окей, поднимаем. Как раз карабас нам нужно отметить. Ну и все, в принципе. Больше ничего нам нужно не будет. Проверяем количество деталей. Две наименования. ТК.
так, буква К. Так, буква Т еще нужна. Готово. Теперь можно собирать. Уже окончательно. А, блин, передняя часть выхлопа, блин. Чтоб тебя. Я уже забыл про эту трубу. Буква П. Идем на букву П. Так, в очередной раз собираем. Ну, в теории ничего не забыли. Так, есть. Теперь разборка. Нужно позаливать жидкости. Быстро масло залили. Так, готово. Готово или не готово? Готово, замечательно. Так, теперь нужно купить миллиард барахла на гольфец. Так, ну, это, конечно, не Макларен. Тут всего три странички. Появилось странное ощущение, что мы его тюнили. Или это флешбэк от э, гольфа, который в игре есть? Который по-другому называется. Слушайте, надо проверить. То что-то я же задумался. На секундочку. Надо почекать. Что у нас там по гольфу было на канале. И причем, чтоб недавно. Да нет, чуть не видно.
Видимо, у меня какой-то флешбэк, судя по всему. Да не, наверное, показалось. Пофиг. Мы делаем, значит, делаем. Так, ну что? Ну что, ну что, ну что? Нужно собирать. Капот. Карбончик, почему нет? Решетка. Так. Ага, то есть мы можем сделать такое, можем сделать такое. Крылья. Ну-ка, расширенные. О, слушайте, ну расширенные прям как раз под наши колеса. Это судьба. Блин, у меня реально ощущение, что вот мы этот гольф уже реставрировали. Будет очень обидно, если это правда. Я тупо после витаса зайду, проверю. Эм, давайте Б поставим. Фиг, значит, отличие. Так, нужно купить два номера. Албания, Аризона. Так, задний бампер что поставить? Давай уже низкий, раз у нас тут прям весь такой обвес. Так, а тут поставил? Тут поставил стекло. Ой, спойлер забыл. Спойлер у нас один. Так, морда. Блин, вот это хорош. Дэшка. Прям четенько встал. Ну-ка, здесь дэшка была сзади. Биси. Но этот стандартный хорошо смотрится здесь. Ну-ка, а тот еще один, который... По-моему, немножко не так. Ну-ка, еще раз поставим стандартный сейчас. А, нет, то же самое. Так, ну тогда у нас выбор, поставить стандарт или поставить нестандарт. Я думаю, нестандарт. А кто из них стандарт? Блин, он даже никак не называется. Так, занял мапер C. Да, значит, это стандарт, а это нестандарт. Все. А спереди что у нас тогда? Может спереди тоже стандарт стоит? Бампер D. А есть просто. Не, ну дашка хорошая. Мне нравится. Так, ну фары какие поставим? На 4 глаза. Ну, конечно же с красными полосками. Как-никак GTI. И с логотипом альфа можно. Или без. Давайте без. По-моему, выглядит жирно. Так, затемненные фары ставим. И снизу какая-то фигня. Ага, понял. Вот это в теории. Под нашу тачку. Так, и по идее статус должен быть сотка. Да, статус сотка. Продаем барахло все. Ой, а номера надо ставить, нет? Нет, не надо. Я номер тогда продам, а то я на автомате буду покупать, потом снова запутаюсь. Все. Так, теперь можно официально на диагностику. Колеса есть. Есть. Так, теперь можно красить. Покраска. М -м, слушайте, жирненько. 
Ёб твою налево, забыл диски покрасить. Помните, я говорил, что диски покрасить будет бомба. И по итогу что? По итогу мы их, конечно же, не покрасили. По итогу диски не покрашены. Блин, давайте, может, такой темно-зеленый поставим. Он реально круто смотрится. Этот стоковый цвет. Как по мне, гольфец получился жирненький. Жаль, не заниженный, конечно. Блин, бампер, походу, не хватали. Это фигня пластиковая, торчащая. Ну ладно. Так, переставить на диностенд. Теперь его нужно поднастроить. А тут нечего, потому что мы ничего не ставили. А, ну так тогда вообще замечательно. Делаем замеры. Так, было 280 типа. А, подожди, а сколько тут было? У движка-то было 145 у стандартного. А сколько здесь конкретно? А тут 280 заводская. А, он уже BFM применил. Понятно тогда. Тогда вопросов нет. Но 515 сил вроде бы неплохо. Даже если мы такой гольф собирали, 515 сил точно не было. Может мы собирали на стандартном движке. Так, давайте крутану 300. И 350, и все. Больше 300, я думаю, не пойдет. А если мы на этих лошадках 300 выжмем, будет уже шикарно. Поэтому я предлагаю тестить. Так, э -э тестовый трек. Нет, не то. Карта мастерской. Во. Гольфец. Поехали. Короче, я думаю, если бы мы коробку чуть получше настроили, 350 он бы пошел. Больше было бы уже тяжело. Но, по-моему, результат весьма неплох. Ну что, народ, думаю, что на этом будем заканчивать нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш и всем пока-пока.